כן, מהפך. שלום, מיכה. שלום, אפרת. כשמסתכלים על שנות החמישים, בישראל של שנות החמישים, זה אולי תור הזהב של הרעיונות הפוליטיים הגדולים. נכון. נכון? עשינו על השמאל ארבעה פרקים, נכון? נכון. על האידיאולוגיה של השמאל. ועשינו על החרדים שלושה, שלושה פרקים, פרקים, נכון? נכון. אין פה עניין שיפוטי, זה ככה זה יצא, אין נכון. פה עניין, אבל המהלך של ישראל החרדית, המהלך של ישראל של השמאל, שניהם היו בשיא שלהם, ברגע הפורמטיבי הגדול והמפת שלהם, היה בשנות החמישים. והם שתי פרויקטים אדירי מימדים, אביציוזיים מאוד. שמאוד מאוד השפיעו על החברה הישראלית. שעד היום אנחנו חיים את שני הפרויקטים הללו של הקמת, מה זה שני הפרויקטים הללו? בעולם החרדי זה הקמת חברת הלומדים. זה ביטוי של חוקר החברה החרדית, פרידמן, הקמת חברת הלומדים, ובשנות החמישים לא הייתי אומר שקמה ההתיישבות העובדת, אבל ההתיישבות העובדת שהרי היא בעצם היא קמה בעלייה השנייה, אבל היא קיבלה את התנופה המדינית הגדולה שלה בשנות החמישים. יש לנו שני פרויקטים גדולים, והם פרויקטים כריזמטיים, סוחפים, אבל הפוכים. הפוך, ב, מצד אחד הפוכים, ומצד שני יש בהם גם נקודות דמיון. נכון. מאוד מאוד מעניינות. אז נכון. לכן אנחנו רגע עושים היום זום אין, כן. על נקודות השוני והדמיון בין שתי התנועות הרעיוניות הגדולות של תור הזהב של האידיאולוגיות של ישראל. כן. אז רגע, אז בוא נתחיל רגע בישראל הסוציאליסטית. כן. ישראל של מפלגת פועלי ארץ ישראל, של מפא"י, של בן גוריון, שמגשים אידיאלים שעוד דיבר עליהם לפני כן, ברל כץ, טוב עשינו את כל זה בארבעת הפרקים של השמאל הישראלי, אז זה סינתזה של כמה רעיונות, אבל זה קודם מתחיל בעמדה חילונית מאוד עוצמתית, שהפילוסוף המנסח הגדול של החילוניות הישראלית, נדמה לי שזה מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, שתופס כך, היהודים בגלות, ופה צריך לומר, הם תיעבו את היהודי הגלותי, הם סברו שיש לו אישיות רקובה. ממש <laughs> <laughs> פתטית. <laughs> כן, כן. הם, הציונות היא לא רק פרויקט פוליטי להקים מדינה שלא הייתה קיימת, זה פרויקט תרפויטי, לרפא את האישיות של היהודי. אז מה, מה כל כך גרוע באישיות של היהודי? שהוא נשלט, הגלותי. הוא נשלט לא על, על ידי סמכות אחת, אלא על ידי שתי סמכויות. סמכות אחת, הגויים, נכון? מדינת הלאום האירופאית, או האימפריה שהוא... או אוסטרו... מה נש... שלא היה לאורך הדורות, הקיסר, נכון, הצאר, נכון, הפריץ, נכון, מי שזה לא יהיה. הוא נשלט, הוא כפוף לגוי, אבל הוא לא כפוף רק לגוי. הוא כפוף גם לרבנים, להלכה. לאלוהים. לאלוהים, לספרים. כל זה ברדיצ'בסקי לקד במילה אחת, העבר. היהודי נשלט על ידי הרודנות של העבר. זה נשלט על ידי הלא יהודי, ונשלט על ידי היהדות, ולהיות, לחיות בחיים שבהם אתה כפוף וכנוע לסמכות כפולה, יוצרת ריקבון כפול, אישיות פסיבית, חרדתית. נוירוטית. נוירוטית, כי רגע זה בשרי, זה חלבי, הם כל הזמן נוירוטי, פתטית, כי אתה כל הזמן רוצה לרצות את הגוי, בלים אחרות החיים תחת סמכות כפולה, יוצר ריקבון אישיותי כפול, פתטי, <laughs> נוירוטי, ומה זה הציונות? זה הריפוי הנפשי של היהודי, זה ברדיצ'בסקי. איך, איך הציונות מרפאה את שני החולאים של היהודי נכון. הגלותי? גם להוציא אותו משלטון הגויים, הוא שולט על עצמו, וגם משלטון העבר, ההלכה, הרבנים, הספרים, אלוהים, לייצר מה שז'בוטינסקי כינה, גזע פסיכולוגי חדש של יהודים. משפט חזק. ברדיצ'בסקי ניסח זאת כך, עברים אנחנו ואת ליבנו נעבוד. אוקיי? Okay. אנחנו משוחררים מהכבלים שנועלים אותנו, שקושרים אותנו לעבר שלנו. יש לנו רק סמכות אחת? אנחנו. אנחנו עצמנו, ו... יהודי ריבוני, אוטונומי. אוקיי. בדיוק, אנחנו, זה אנחנו <אח> במובן של אנחנו, זה לא הגוי, נכון. וזה אנחנו במובן שזה לא אלוהים נכון. והעבר והמסורת שלנו. נכון. בעולם החרדי, שמקים את חברת הלומדים, מה מנסים לעשות? יהודי ישן. <laughs> יהודי ישן. להחזיר את היהודי הישן שקצת עבד נכון. עשור קודם. עכשיו, אי אפשר להבין. את ה... עד כמה החברה החרדית בשנות החמישים הייתה מגויסת לפרויקט יצירת או, או, או רנסאנס של היהודי הישן בלי להבין את הטראומה של השואה או בשפה הפנימית החרדית של החורבן, של החורבן של יהדות אירופה. 
עכשיו, מה, ש, מה שחרב במזרח אירופה עבור החרדים, זה עולם התורה. הישיבות של הליטאים, החצרות של החסידים. של החסידים, הכל חרב. עכשיו, נורא מעניין איך החרדים מגיבים לחורבן. אז מעניין איך הם לא מגיבים לחורבן. היה אפשר להאשים את אלוהים, הם לא עשו את זה. יש יהודים שעשו את זה אחרי השואה. לא, שהאשימו את אלוהים. נכון. וחתכו. אבל החרדים לא עשו את זה. נכון. היה אפשר להאשים את הרבנים. והיה אפשר להאשים את עצם... היה אפשר להאשים את הרבנים בגלל שאני מרגישה צורך להגיד את זה, כי חלקם נטשו את הקהילות שלהם והבריחו את עצמם, וגם חלקם שכנעו את הקהילות שלהם. זו הנקודה שאני רוצה להיכנס אליה. לא רק את הרבנים, אלא את הפרדיגמה השמרנית. כן. יש אלוהים, יש מנהיגות, ויש את הפרד... הפרדיגמה השמרנית כשלה בשואה. זו נקודה שצריך להבין אותה ולחדד אותה. שמרנות, המחשבה שכל שינוי מאיים עליך, ולכן צריך להשאיר דברים כמו שהם, באה לידי ביטוי בחברות מסורתיות במזרח אירופה בתחילת המאה ה-20, גם כשמרנות גיאוגרפית. מה הכוונה? כשיהודים במזרח אירופה, ארזו, מה שקרה במזרח אירופה בתחילת המאה העשרים, שיהודים ארזו את המזוודות שלהם והתחילו להגר. מערבה. מיליונים. מערבה למערב אירופה. ובעיקר חל... ל... בעיקר ל... לגולדן המדינה, לארצות הברית. מה אמרו הרבנים? אל תהגרו לארצות הברית. כן, כי ההגירה לארצות הברית היא גם הייתה הגירה מהיהדות. אתה יודע, יש את, ה... את האגדה הזאת שאם יבדקו עם כזה מכשיר את הקרקעית של האוקיינוס באליס איילנד, בכניסה ל... לארצות הברית, יגלו שם מיליון זוגות תפילין ב... על כן, הקרקעית של האוקיינוס. כן. ב... כאילו שהם רק ראו את ארצות הברית וזרקו זרקו את, את, התפילין מעבר את לסיכון. היהדות. כן. את היהדות הם זרקו. כן. בגלל שלהגר במזרח אירופה זה להגר מהיהדות. תישארו כאן, כאן היהדות מוגנת, להגר לארצות הברית מסכנת היהדות. אגב, יש עוד מקום שאסור להגר אליו. לפלסטינה, כי יש שם קיבוצניקים וחילונים ואתאיסטים. אגב, מה יותר גרוע, הפיתוי של ארצות הברית, או פיתוי של יהודים שהם סוציאליסטים. גזע יהודי חדש. <laughs> נכון, נכון, הפרויקט של יהודי חדש. ברור שזה פיתוי יותר גרוע. עכשיו, אם, איך, איך שומרים על היהדות? נשארים במקום. ואז קרה חורבן. ומה הציל את היהדות? כל היהודים שהיגרו. אלו שהיגרו לארץ ישראל, אלה שהיגרו לארצות הברית, הם אלו שהצילו את היהדות, ואיזה יהדות חרבה? זאת שנשארה מזרח אירופה. תראי את האירוניה, אפרת. ההגירה שאמורה הייתה לאיים על היהדות, הצילה אותה, ולהישאר במזרח אירופה זה מה שאמור היה לשמר את היהדות, וזה מה שהביא לחורבנה. במילים אחרות, כל הפרדיגמה השמרנית. שאם אתה משמר את המצב הקיים, אתה גם מגן עליו, הפרדיגמה הזאת התמוטטה והיא קרסה. ובכל זאת... והחרדים לא עשו חשבון נפש, כי שימי לב, אני רוצה רגע לשים לב כאן, אני לא כאן בא בהאשמה, אפילו טיפה בהערצה. שימי לב לווינריות התרבותית של, הח... של הקהילה הלומדת החרדית של שנות החמישים. הם לא נהיו קורבנות, הם לא האשימו את אלוהים, ולא האשימו את הרבנים, ולא האשימו את האידיאולוגיה. הם פשוט לא עסקו בלשאול מי, מי השם, אפשרו שאלה אחרת. מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? לא למה זה היה, אלא מה אנחנו עושים עכשיו. והם התגייסו לשיקום כל מה שחרב. היה ישיבה בפנוביץ', מה אנחנו נעשה? נקים פה את ישיבת פנוביץ'. נקים. היה ישיבה במיר, נקים את מיר. היה סלובודקה, נקים... אנחנו, כל מה שהיה... חסידות סדיגורה, היא כבר לא בסדיגורה, אנחנו... היא ליד הבית שלי בצפון תל אביב. בדיוק. <laughs> <laughs> אנחנו, כן. <laughs> גדל ליד סדיגורה. כן. <laughs> כן, אז אנחנו נשקם כאן את כל מה שחרב, אנחנו נבנה. זה הווינריות התרבותית. לא לשאול למה זה היה, אלא לשאול את השאלה האחרת. למה? מה התפקיד שלנו עכשיו? וכדי להצליח לעשות את זה, הם היו צריכים להתגייס במלוא המרץ ובמלוא האנרגיה. ולעשות דברים שאנחנו דיברנו עליהם בפרקים על החרדים. נכון. דברים מדהימים, כמו למשל, להיות, של לשלוח נשים לעבוד וגברים רק ילמדו. מבינה מה זה אומר? בכל העולם, זה הביזנס שלך, נכון? חברות שמרניות... משאירות בבית את הנשים. נכון. פה החברה הכי שמרנית בישראל שמה את האנשים בפרונט. למה הם עשו דברים מאוד מוזרים? מבחינה תרבותית, כדי לצייח בפרויקט הכמעט בלתי אפשרי. לשקם את מה שחרב, והדבר המדהים הוא... שהם הצליחו. זה הצליח. בעצם שתי הפרויקטים הללו, ההתיישבות העובדת והקהילה הלומדת, ההתיישבות העובדת מנסה לייצר את היהודי שאף פעם לא היה, חי, לא היה קיים, 
סליחה, בגלות הוא לא היה קיים, והקהילה הלומדת לייצר העתק. את זה שבגלות היה קיים, <laughs> לשכפל אותו פה. נכון, שני הפרויקטים הללו, זה ישראל של שנות החמישים, הם פרויקטים סוחפים, כריזמטיים, הם מתנגשים אחד בשני, ועד היום אנחנו חיים מההדים של שתי התנועות הסוחפות האלה, ומעניין שאם נחפור לעומק האידיאולוגיות שלהם, הם הפוכים לגמרי, אבל יש להם מבנה מאוד דומה. נכון, הם שניהם מדברים על הקמה של חברת מופת. הם שתיהן נכון. תנועות, וגם על זה דיברנו באחד הפרקים, נכון. הם שתיהן תנועות אוטופיות, נכון. שמציירות שאני... איזשהו עתיד כי... שאנחנו שואפים, חברת מופת. נכון. שתיהן שואפות להקים איזושהי נכון. חברת מופת. העולם החרדי מייצר משהו של... כחיל... של... מצוינות אינטלקטואלית, כאלו שכל היום רק לומדים ולא עובדים, זה היה רק פריבילגיה של אליטה, של עילויים, של למדנים גדולים, מה עושים החרדים בישראל? עושים דמוקרטיזציה של המצוינות. חברה אפלטונית, אינטלקטואלית, כולם אינטלקטואלים, כל הגברים, כן? כולם תמידי חכמים, כולם פה לומדים, ובמקביל, ב- 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 בקיבוצים וביישובים יוצרים אידיאלים של שוויון, כולם עובדים, כולם פה, יוצרים כאן שתי פרויקטים אידיאליסטיים. ומעניין, דיברנו על זה הרבה בפרקים, גם על החרדי, אני רוצה רק לטעום, בסדר? רוצה ספוילר אחד, בסדר אפרת? נורא מעניין איך תפסו הסוציאליסטים את עצמם. הרי דיברנו על הפרויקט החילוני, עיוורים אנחנו, את ליבנו נעבוד. אנחנו משוחררים מאלוהים, מהרבנים, אנחנו יהודי, גזע פסיכולוגי חדש של יהודים. אבל הם יהיו גם סוציאליסטים, כפי שאמרנו, נכון? לא רק חילונים. זאת אומרת, מה הקשר בין החילוניות לסוציאליזם? אה, דיברנו על זה ארוכות בפודקאסט. נכון. חילוניות זה מה אני לא. סוציאליזם זה מה אני כן. חילוניות זה המרד שלי בעבר. סוציאליזם זה הבשורה שלי לעתיד. עכשיו, החיבור הזה הוא מאוד חשוב, בגלל שצריך לזכור שהם לא רק היו חילונים וסוציאליסטים, הם היו גם ציונים. עכשיו, האינסטינקט הציוני... שהיה רווח בעלייה השנייה והשלישית, בעצם, הוא בעצם מר, מאז הרצל. זה שבעולם יש אנטישמיות, העולם הוא מקום מסוכן ליהודים, ואנחנו צריכים להימלט מהעולם, להקים כאן מדינה חזקה, מקלט בטוח, עבור יהודים, מפני העולם. מה קורה כשעושים הלחמה של ציונות וסוציאליזם? מה שקורה זה הדבר הבא. אנחנו מצד אחד נמלטים מהעולם, ומצד שני יוצרים כאן סוציאליזם שיהיה בשורה לעולם. כן, כי הסוציאליזם הוא, הוא התנועה הסוציאליסטית הייתה תנועה גלובלית, נכון. עולמית, שקראה לפועלי כל העולם להתאחד, במידה רבה היא קצ... פרויקט אנטי-לאומי. נכון, וברל כצנלסר ובן גורן חשבו שסוג הסוציאליזם שאנחנו נקים כאן יהיה מעורר השראה ומודל לחיקוי עבור כל העולם, שימו לב לתנועה הכפולה. מצד אחד, מסתגרים מהעולם, ומצד שני, משרתים את העולם. יש לנו כאן בשורה לעולם. זה המודל. שההתיישבות העובדת, עכשיו שימי לב למודל החרדי. שוב פעם, זה לא מכסה את האידיאולוגיה החרדית. אנחנו נעשה כאן ספוילר קטן. העולם החרדי גם מבין את העולם כמקום מאיים, אבל הדגש הוא פחות על האנטישמיות, על זה שרוצים להרוג יהוד. העול, כן. העולם הכללי נכון. הרעיוני הוא עולם נכון. מאיים. ציונות זה רעיון מאיים, חילוניות זה רעיון מאיים, מוד ליברליזם זה רעיון מאיים. העולם הוא מאיים. והדרך להתמודד עם האיום, הדרך החרדית, האולטרה אורתודוקסית, להתמודד עם האיום, זה להסתגר סגרות. ממנו. שימי לב, הציונות, העולם מאיים ליהודים, נסתגר ממנו, עבור החרדים העולם הוא מאיים על היהדות, נסתגר ממנו. ההסתגרות בתוך עולם הישיבות היא לא רק פרויקט של הסתגרות. בגלל שעולם הישיבות יש לו מניפסט והוא נכתב במאה ה-19 על ידי תלמיד חכם עצום, תלמיד של הגאון מווילנה בשם רבי חיים מוולוז'ין. קוראים לספר נפש החיים. ובנפש החיים הוא כותב את המניפסט. למה יש ערך לבחור ישיבה ללמוד כל יום, כל היום, כל חייו? למסור את חייו... לא ללימוד תורה. לא לקיום התורה, ללימוד התורה, ללמדנות התורה. ובין השאר, הוא שם על השולחן תיאוריה שמקורה קבלי. יש עולם עליון. יש עולם תחתון. עולם תחתון זה זה. לא זה עולם אנחנו. תחתון במובן של אנחנו משתמשים בביטוי הזה בדרך כלל, אלא העולם הרגיל שבו 아, אנחנו נכון, חיים. נכון, נכון, לא, לא מאפיה וזה, כן. נכון. העולם שלנו. שיש פה גם מאפיה, יש פה הכל, זה העולם שלנו. ויש את העולם העליון. העולם העליון זה העולם האלוהי כביכול. הוא מחולק לספירות. כל ספירה 
היא גילוי מסוים של האלוהות. זוכר, דיברנו על הקבלה ועל הספירות, שדיברנו על הרב קוק. גם על הציונות הדתית, כן. בסדרה, ארבעת הפרקים על הציונות הדתית, נכון. נכון. אז בעולם הספ... מסתבר שהקבלה משפיעה מאוד על החיים בישראל של היום, כאילו, גם, לא בפרק... גם בפרקים על החרדים, גם בפרקים על הציונות הדתית, זה, זה, זה לא מעניין. אנשים לא יודעים עד כמה החיים שלנו היום מעוצבים על ידי רעיונות קבליים, קבליים. עתיקים, ו- 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 שלא מכירים אותם. כן. אז כשאנחנו, כשהספירות האלוהיות יוצאות מאיזון, כביכול, כל הקוסמוס, כל ההיסטוריה יוצאת מאיזון. למה? כי העולם התחתון הוא שיקוף של העולם העליון. אז אם משהו בעולם העליון, אם ההרמוניה עובדת, נעלמת, בעליונים... אז משהו פה מתערער. כן. אבל יש חדשות טובות. <laughs> <laughs> בני אדם, בעיקר אם הם יהודים, כך על פי הקבלה התיאורגית, ובעיקר אם הם שומרים מצוות, יכולים להשפיע על העולם העליון. אז שימי לב מה זה אומר, אם אני עושה כאן למטה פעולה שמתקן את העולם העליון למעלה, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, קורא לזה צורך גבוה, כאן למטה אנחנו מתקנים את הגבוה למעלה. זה בעצם אומר שכל מה שאמרת זה דו סטרי. זאת אומרת, אם משהו שם משתבש, משתבש גם פה, אבל אם משהו פה קורה, זה מתקן גם שם. נכון. עכשיו, ובאמת, דרך אגב, משה אידל, אחד הגדולי חוקרי הקבלה, אומר, יהודים בגלות חיו במצב שבו לא היה להם כוח פוליטי. לא היה להם שליטה על הגורל ואז באה הקבלה וסיפרה, אין לך כוח פוליטי, אבל יש לך כוח מטאפיזי. אתה מרוקן מעוצמה היסטורית, אבל אתה מלא בעוצמה תיאורגית, אתה יכול להשפיע על עולם האלוהים. אתה לא יכול להשפיע על הקיסר, אבל אתה יכול להשפיע על אלוהים. נכון, נכון. וככה זה היה תיאולוגיה שמפצה יהודים בגלות, נותנת להם תחושה של עוצמה בעולם שבעיקר הם חווים נרדפות וחולשה. אוקיי, זו תיאוריה מעניינת, אבל אני רק חוזר לביחיים מבלוז'ין. כן. אז אביחיים מבלוז'ין בא ואומר, הפעולה... שמשפיע הכי הרבה על האלוהות, זה לימוד תורה. אתה לומד תורה, אתה מתקן את העולם העליון, מכיוון שכל העולם התחתון הוא שיקוף של העולם העליון, כשאתה לומד תורה, אתה מציל את העולם. אני או... זוכרת, לא מזמן הייתה כתבה, בתקופת הקורונה הייתה כתבה בחדשות, נכנסו לאיזה ישיבה ודיברו שם עם איזה בחור שיושב ולומד, ושאלו אותו, למה אתה יושב כאן מהישיבות, ויש תקנות קורונה, ויש זה, הוא אמר, אתם לא מבינים. זה שאנחנו יושבים פה ולומדים תורה, אנחנו מצילים את העולם. נכון. עכשיו, מי שלא מבין את מה שאמרת עכשיו, מתייחס לזה נורא בציניות. מה, זה מצילים okay. את העולם? לא, בחוויה, בקצה, חוויית המשתמש נכון. בקצה של הבחור שיושב באיזו ישיבה בבני ברק עם סטנדר ולומד תורה, זאת חוויית המשתמש נכון. שלו, הוא מציל את העולם. אז שימי לב, למדנות, להיות כל יום בישיבה, זה פעולה של הסתגרות מהעולם, העולם מאיים, צריך לברוח מהעולם אל תוך הישיבה. אבל אותה פעולה עצמה גם מצילה את העולם. ולכן כשהם בורחים מהעולם אל תוך הישיבה, בתודעה שלהם, הפעולה הזאת אולי מגוננת עליהם מפני העולם, אבל זו לא פעולה של נטישה של העולם, זאת פעולה אלטרואיסטית, זאת פעולה בשירות של העולם, ואת מבינה לאן אני חותר? לחלוטין... זה אנלוגי, נכון? לגמרי. עבור הציונות הסוציאליסטית, העולם הוא מאיים, בורחים לישראל, בשביל להקים כאן חברת מופת. שכאן אנחנו לא רק נמלטים מהעולם, אנחנו גם כן בשירות של העולם. כן, אנחנו... כי הגרסה הסוציאליסטית של מה שאנחנו נעשה פה היא בעצם נכון, תרפא את העולם. נכון, זה ממש כאילו, זה אה, הקיבוצניקי בית גניה בן חרוד, היו בתחושה חזקה שהם עושים תיקון של האנושות, שהם יוצרים כאן מודלים שיחקו אותם בכל העולם. אתה הגדרת את זה כשדיברנו על זה בפודקאסט, <אח> כהקיבוץ, אה, אה, תיאוריית השינוי הייתה כן. הקיבוץ. ישנה את החברה הישראלית, והחברה הישראלית תשנה את העולם. אז הנה לך שתי פרויקטים אדירי מימדים, שתופסים את העולם כמאיים, אבל תופסים את עצמם כבעלי תפקיד. אנחנו נברח מהעולם, ואנחנו בפעולה הזו עצמה, נתקן את העולם. זה אידיאולוגיות שמתנגשות בשתי חברות אמביציוזיות בשנות החמישים, וההתנגשות ההיא, אנחנו מרגישים את ההדים שלה עד היום. האידיאולוגיות דעכו, ההתנגשות עדיין כאן. תודה רבה. תודה לך.